Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po na naman ang ICTing Tagabundok na Guro. Nagbabalik po para sa MS Word 2016 tutorial. Nung nakaraan, tinalakay po natin yung editing text kung paano mag-delete, kung paano mag- uh, paano mag- move, copy, undo, redo, no? At tinuro din po natin yung mga shortcuts kung paano para madali natin gawin lahat ng yun. So ngayon, ang topic po natin ay tungkol po sa formatting text. Ibig sabihin, kung gusto natin baguhin, pag sinabi formatting text, nandyan yung font, font, font style, font color. No? Kung gusto natin evolve yung style niya, nandyan na po lahat. Okay, pero bago yan, gusto ko po munang paalala sa inyo na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click po yung bell para lagi po kayong updated sa mga video tutorial ko dahil maaaring hindi nyo po kailangan ngayon pero pag dumating ang panahon na kakailanganin nyo yung video ko ay mababalikan nyo po sa mga notification nyo at madali nyo pong mahanap yung video ko dahil subscriber kayo okay? at isa pa, marami din po akong inahanda sa kasalukuyan ay nag-aaral po ako ng online programming para magawan ko ng paraan mapadali ko po yung mga mga files ng mga guro gawin ko po lahat ng automatic para magamit po natin no? at mapagaan ang trabaho natin kahit papano sa ganung paraan ay makatulong po ako sa inyo okay let's start no? so sa pag format ng text ay ang gagamitin po natin ito po yung font group okay font group ayan po so ito po yung tinatawag na font group under sa, sa home tab at nung nakaraan ang ginamit natin nakafocus tayo sa clipboard group tinuro natin yung mga shortcuts ngayon dito po tayo sa font group sa font group ay may tinatawag dyan na font pag sinabi na font yan po yan no, dyan po tayo uh, kukuha kung ano yung gagamitin natin ng mga uh, font okay? so maraming pagpipilian po dyan pag clinic natin yung drop down no at ito naman po yung tinatawag na font size. Ito, dito tayo pipili ng font size. Mari natin i-type dyan yung gusto natin na size sa letter or sa character. At dito naman yung font na gusto natin. Mari i-type kung kabisado natin yung pangalan. Pero kung hindi natin kabisado, ay pipili tayo dito pababa. Ano? Dito naman, mari din tayo pumili dito. No? Or, katulad ng 13, wala dyan, itype na lang po natin 13. Okay, 13.5, maaari natin itype dyan. Okay, nakatype siya. Okay, mas madaling paraan yun. At ito naman ay tinatawag natin increase font size. Mamay, tuturo ko ang shortcut key kung paano ang pag-increase. Okay, ay tinatawag ito na increase font size. Okay, at ito yung tinatawag na... Uh, decrease font size may shortcut key din po tayo para dyan at ito naman yung change case maaari nating baguhin yung yung kung lower case or upper case isa-isahin po natin dyan mamaya ito naman yung tinatawag nating clear all formatting halimbawa yung isang text ay may na, nakaformat na siya uh, maaari natin i-clear yun ibalik sa normal isang click lang po dito Ito yung bold, italic, underline, at ito yung tinatawag na strike through, subscript, superscript, at ito yung tinatawag nating text, effects, and typography. Okay, highlighter ito, yung text highlight color, at ito naman yung font color. Itong highlighter na to ay ginagamit ko ito sa tuwing nagpapasigote ako. So, hindi na ako bumibili ng highlighter. Ito na po yung ginagamit ko na highlight na automatic po. Ano? Para sa improve natin. So, umpisahan natin. So, katulad nga ng dati, itinuro ko po sa inyo kung paano mag-select ng text. Siyempre, hindi natin magagamit ang lahat ng mga tools na ito na nasa fan group kung hindi natin na-select yung text na gusto natin format For example, yung subs subscribe ay kiklik ko po. No? Isiselect ko po muna. So, ayan. Para sa mga hindi pa marunong kung paano yun, 
kung ano yung ginawa ko para ma-select yung subscribe panoorin po yung MS Word tutorial ko na tungkol sa 7 techniques to select text ano? nandun po yun okay? so yun po ang sekreto kailangan po so gusto po natin i-edit yung subscribe no? i-format natin yung subscribe na word na text ay maaari tayo dito sa ang tawag po dito ay mini toolbar no? mini toolbar maliit lang po siya na toolbar lumalabas po ito kapag nag-select po tayo ng text na? Andiyan po yung mga tools na nandoon pero limited lang. Okay? Ayan. Yung uh, the same the same function po ito doon, no? The same function po ito dito. Okay? Pero limited lang, hindi lahat na nandito ay nandoon. Okay? Una, gusto natin i-change yung sa yung yung subscribe na word, select po natin kung anong gusto natin na word na i-select. Uh, i-format. Okay, then punta po tayo doon, drop down din maaari po tayong pumili okay, yan text roman old english yan, yung ginagamit natin sa republic of the philippines na, department of education, yan diba old english, okay ayan so, kung gusto ko naman, i-change ang size, size dito ako pupunta, syempre, katulad ng sabi natin kanina yan, tapos click lang po Okay, nandiyan na po, na? Nagbago na po siya. Okay? So, 'yun. Kung gusto mo pa siya i-bold, mas 'yan. Italic. Okay. Then i-underline, pinapakita ko po sa inyo. Ito ay pakita kong halimbawa, ito ay bold. Tingnan niyo kung anong itsura ng naka-italic. Okay, mapapansin niyo Kapag ang isang text ay isang text ay may may na-format mo siya, no? Tingnan niyo, pag na-click mo siya diyan, pag nandiyan yung cursor niya mapapansin niyo dito, lalabas yung naka-highlight yung yung bold. Ibig sabihin naka-bold siya, pero hindi naka-highlight ang italic dahil hindi siya naka-italic. Okay? Ito naka-italic siya pero hindi naka-bold. Okay? Ito naman, i-click ko. Yan, naka-underline siya. Pero hindi naka-italic at hindi naka-bold Okay? Ngayon ito, tingnan natin Naka-bold siya, naka-italic, naka-underline pa po Okay? So dito sa underline, maaari pa tayong pumili ng iba Ayan Gusto natin double Double, underla double underline Ayan po Then, maaari din po natin I-click mo I-select po muna natin yan Ito naman ay Strike through Okay? Ayan Okay, ito naman, subscript. Ano ba yung H? Okay, yan. Naalala nyo ba yung H2O? So, gagamitin natin yung subscript. Okay, select natin yung 2 at click po natin yung... Yan. Yan ang gamit ng subscript. Okay. So, ito naman, superscript. Halimbawa, uh, 24 ano, squared. Okay. Ayan. Okay. Ayan. 30 yet. Okay. Minsan nag-automatic ito. Ayan. Ganyan. Automatic yan. Pero paano kung hindi nag-automatic? So, ang gagawin natin, highlight po natin yung TH at ikiklik lang po natin itong superscript. Po. So, nagagamit din po yan sa thesis, sa pag paggawa ng thesis. Ano? Sa paglagay ng mga footnote. Okay, ng number. Bawa, ito ay kinopya ko. Maglalagay ako dito ng footnote number 1. Okay, halimbawa ito, kinopya ko lang ito sa... Ayan, maglalagay po ako ng footnote. Alisin ko yung bold, italic, at underline. At i-click ko yung superscript. Okay, tapos i-change ko yung... Ayan. Masyadong malaki. Palitan natin ng quote. Okay, more space. Okay. No? Ayan. Okay, nakita po natin kung anong gamit nito. Anong gamit ng lahat ng ito. Okay? Ito ginamitan natin ng bold. Ito ginamitan natin ng italic. Ginamitan natin ng underline. Okay? Ito naman, 
wala ito ay ginamita natin ng bold, italic at double line pero kung single line lang po makikita po natin siya dyan ano? nag highlight po siya at ito naman naka ayan superscript ito naman naka strike through pansinin po natin at ito naman ginamita natin yung para makuha makas ingkot tayo ng H2O no? ayan kumamit po tayo ng subscript okay ito ito naman kumamit tayo ng superscript magagamit po natin yan sa mathematics sa thesis no? at sa paggawa ng ng action research okay so yun po ang gamit ng mga yun at ito naman po ang gamit dito ang dalawa ay parang ganun din dito sa size bawa gusto ko itong paliitin no? di pa 11 ang size niya ikiklik ko lang po ito click, 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 click no? kung gusto ko naman pataasin palakihin, click, click lang po yan pa isa-isa pong dagdag niya okay nakuha po natin ito naman, ito increase, di ba? ito naman decrease fund size at ito naman, ang gamit po niyan okay ang gamit naman nito ang gamit nito ay kung gawin ko siyang sentence case, or gawin ko siyang Uh, lower case or upper case okay kasi ang tawag dito ay change case okay or capitalize each word ayan po siyempre naka upper case siya iba naman ang capitalize each word ibig sabihin ang umpisa lang no the be some beginning letter lang ng bawat word okay then toggle case ayan parang mga kabataan ngayon pag nagsusulat ganyan no okay so ang toggle case namang baliktad parang kabaliktaran ng capitalize uh, each word toggle case yung beginning letter niya ay lower case ang capitalize each word ang ang beginning letter niya ay capitalize r upper case i mean upper case Okay. Ngayon So, papakita ko naman sa inyo ang gamit ng highlighter. So, gusto ko i-highlight ito. No? I-click ko lang po ito at may lalabas po na palette. Tawag po nito ay palette, no? Highlight palette. So, 'yan. Pipili po ako. Madalas ang ginagamit ko yellow, no? Mari po kayong pumili halimbawa sa objective 1, no? Yan ang gagamitin mo, yellow. At sa objective 2 ay yellow green. Sa objective 4 ng IPCRF, sa COT natin 'yan, objective 3. So nasa atin po 'yun kung anong kulay ang pipiliin natin. Yan lang po ang choices na kulay, wala pong iba. Or kung aalisin po natin yung kulay niya, i-highlight lang po natin yung text or i-select po natin yung text at i-click lang po natin no color so, nakuha po natin ulitin po natin kung gusto po natin i-highlight yung isang isang text silik po muna natin tapos punta tayo sa highlight ito, sa highlighter at ipili po tayo ng kulay ano po? okay ngayon kung aalisin naman natin yung kulay nya silik natin ulit yon, tapos balik tayo dun sa highlight text highlight color click po natin, then i-click po natin yung no color. Okay? So, then, ayan na, naituro ko na ito, naituro ko na yung iba. Okay, dito naman tayo sa isang technique. Highlight natin ulit, or select natin ulit yung text. Then, gamitan natin ang change, i-change natin ang color. No? Ito naman ang font color. Itong tools na ito ay ginagamit sa pag-change ng color. Mari po tayong pumili dito. Okay? Or kung wala kang nagustuhan dyan, papasok tayo sa more colors. Okay. May dalawang klase, standard and custom. Ang standard, ito po yung tsura niya. Ang custom, ito po. Pwede po natin i-adjust. Ayun, dito, dito po tayo titingin kung ano po ang tsura ng kulay niya. Okay? Ayan. Ano po? Okay, click ko dyan. Okay. Tapos, pag nagustuhan ko na siya, ikiklik ko lang po. Okay. Ayun. Nakita po natin, nagbago po yung ayun, font color, yung color ng 
text Okay, kung ibabalik ko naman siya sa normal Select ko pa rin yung text At Balik ako dun sa font color Tool At i-click ko lang black Ano? Okay, ulitin natin Kung gusto natin i-change ang color nito Highlight po natin or select the text Then, balik po tayo dito sa color Sa font color Tool At pipiliin po natin yung gusto natin na kulay Then, i-click lang po natin yan Ayan na po na? Okay Ituro na natin ng highlight Isa na lang po, ito na lang Text effects and typography Ito naman, maganda ito Lalo na pag gumagawa tayo ng cover page So, papakita ko kung anong gamit niyan sa inyo Ayan Select po pa rin yung text Kasi ako pag gumagawa ko Bawa uh, IPCRF Or portfolio Ayan Tinatype ko muna yan, tapos isi-select. Pag na-select ko na, tsaka ko po yan i-change gamit ang, i-format ko po yan gamit ito. At pipili po ako dito ng style. Yan. Ano? Okay. Kung nakapili po tayo ng style, ayan na po. Okay. Yan. Ganda, di ba? So, maaari tayong pumili ng iba't ibang style dito. No? Okay. So, kung hindi natin nagustuhan, ibabak lang po natin. Undo lang po. Back to normal. Ayan. Ayan. Okay? So, sa sunod po na video, ituturo po natin kung paano po natin mas lalo pang pagandahin yung format yan. Gamit po ang ito lahat. Outline, shadow, reflection, glow, number style. Ayan. Lahat po nang ito, ituturo ko po sa inyo sa susunod na video tutorial sa MS Word 2016. Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe ano po. Okay. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano natin aalisin ang lahat ng format ng text, no? So ito lang po i-click lang po natin. Clear all formatting. Wala. Okay? So ang hindi lang nawala ay yung highlight niya. Okay? Pero yung format niya nawala maliban sa dito kasi hindi naman to siya itinuturing na format. No? Ito hindi tinuturing na format. Ang inalis niya lang, yung bold, italic, at ito yung underline, subscript, uh, subscript, strike through, tapos superscript. Okay? Yun lang pong inalis niya, pati yung kulay, color. No? Okay. Okay, gusto ko ibalik muna dahil may gusto pa akong ipakita sa inyo. No? So ngayon naman, ang isang kinaka inaabangan ito increase at ito ay decrease okay shortcuts po tayo ano para palakihin po natin increase po natin ang font size of course highlight highlight po muna natin or sorry select po muna natin yung text at pagkatapos po ay gagahihold down po natin ang control tingnan nyo po sa screen kung anong gagamitin ko shortcut key hold down po natin ang control at i-click lang po natin yung isa button Ayan, increase po yan. Okay, kung gusto ko naman i-decrease yung naisilik ko na text, yung hold down pa rin yung control at yung katabi niya lang po. Okay? Yan ang isang shortcut key para sa pag-increase at sa pag-decrease. Another shortcut key para sa pag-increase at pag-decrease, hold down po natin ang control at i-hold down natin ang shift. At tingnan nyo po yung button na i-click ko. Ayan. At pagpapa para i-decrease naman ang size ayan andiyan din po sa screen niyo ayan increase decrease okay po so ayan palitin natin ito okay hold down control then click shift then i-click niyo po yung nakikita niyo sa screen okay palaki paliit palaki so naglalaro lang tayo kapag marunong kayo ng mga shortcut key para ka lang naglalaro ano So, maraming salamat sa panunood. Abangan nyo po ang susunod natin na topic sa MS Word 2016 tutorial. Yung pong sinabi ko sa inyo kanina, ituturo po natin kung paano po ito gagamitin. At gamit po ito sa atin sa paggawa ng mga cover at maging paggawa ng tar papel. Ituturo ko po ito sa inyo. Okay? Thanks for watching. Don't forget to subscribe.